ప్రైజ్ ద లాడ్ మేన్ మనం దేవుని వాక్యం ధ్యానం చేసుకున్నాం ఒక కాలం పన్నెండవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి కూడా పదమూడు పద్నాలుగు సందర్భం మీకు చిరపరిచితమైనటువంటి అందరికి కూడా అందరికి కూడా ఈ పండుగ గురించి అందరికి కూడా తెలుసు అయితే ఇది పస్కా పండుగ అంటాము దీనిని ఒక కొత్త నిబంధనలోనికి తీసుకొని వస్తే ఈ పండుగ ఏమన్నారంటే రక్షణ పండుగ అందరు రాజు చెప్పడం రక్షణ పండుగ రక్షణ పండుగ తిరపందు ఎందుకు ఇక్కడ మనం ఉన్నాము అంటే రక్షణ పండుగను చేసుకోవడానికి ఉన్నాం రాజకీయ పొయ్యి ఉన్నాయి వాళ్ళ లేవు సార్ రక్షణ పండుగ చేసుకోవడానికి మనం ఉన్నాము చాలా సార్లు మనకు పండుగలు తక్కువ నేర్కుంటాం మేము మేము చిన్నప్పుడు మా తల్లిదండ్రులు ప్రభు తెలుసుకున్నాం ప్రభు తెలుసుకున్నప్పుడు చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవాళ్ళు ఎంత స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవాళ్ళంటే క్రిస్మస్ పండుగ కూడా చేసుకున్నవాళ్ళు మరి నాకు తెలియదు మరి ఎవరు చెప్పారు పండుగ క్రిస్మస్ పండుగ చేయకూడదని క్రిస్మస్ పండుగ కూడా చేసి చేసుకున్నవాడు కాదు ఒకటే పండుగ జనవరి ఫస్ట్ ఒకటే పండుగ నేను అనుకున్నాడు ఏదో ఏ పండుగ లేదో పండుగ పూల్లో వాళ్ళు అందరూ చక్కగా పండుగ చేసుకోవడం మనకు పండుగ లేదు ఏమి లేదు ఎలా చేశారు ఏంటి అనుకునేవాడు ఇంకా జనవరి ఫస్ట్ వస్తాడు మాత్రం దేవ ఒక్కటే పండుగ ఇదన్నా బాగా చేసుకొని అనుకునేవాడు కానీ ఏంటి పెద్దవాళ్ళమై ఇటు దేవుని వాక్యాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే తండ్రి మనం వారానికి ఒక్కసారి పండుగ ఉంది ఎందుకంటే వారానికి ఒక్కసారి పండుగ ప్రతి వారం కూడా వచ్చి మనం ఏం చేసుకున్నాం ఏం చేస్తున్నామో మనం చెప్పాలంటే రక్షణ పండుగను చేసుకుంటున్నాం హాలలోయ యేసు మానవ జీవితాల్లోకి ఆయన ప్రవేశించి జీవితాలను పండుగగా చేశాడు హాలలోయ హాలలోయ మనం యేసు చేసినటువంటి కార్యాన్ని కనుక గ్రహిస్తే మనము ఈ పండుగను చేర్చుకోకుండా ఉండలేమో హాలలోయ ప్రభు ఈ ఇస్రాయల్ ప్రజలకు నేర్పిస్తున్నాడు ఏం నేర్పిస్తున్నట్టే రక్షణ పండుగ గురించి నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు ఈనాడు జీవితంలో అనేక మంది అనేకమైన వాటిని బట్టి సంతోషిస్తున్నారు వారి జీవితాల్లో ఏంటంటే వారి వారి జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయంటే పండుగ లాగా ఉన్నాయి డబ్బు ఉంది కనుక పండుగ లాగా ఉంది అనుకుంటారు చదువులు ఉన్నాయి పండుగ లాగా ఉంది అనుకుంటున్నారు ఇంకా మంచి ఆస్తి మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు కలిగి వారు ఉన్నారు వారు అనుకుంటారు ఇది పండుగ అంటున్నారు నేనంటాను ఆ పండుగలన్నీ కూడా ఏంటి నిజమైన పండుగలు కాదు ఆ పండుగ సంతోషం ఉండదు డబ్బు సంతోషం ఎక్కువ కాలం ఉండదు డబ్బు కూడా కొన్నిసార్లు రెక్కల కట్టుకుని రిప్పు నైకి రిప్పు అవుతుందంట ఏంటి డబ్బు ఉండదు ఈనాడు ఎంత మంది ఆస్తిని నమ్మకున్న వారు ఆస్తిని పోగొట్టు కోరి నాడు ఎంత మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకోలేదు ప్రేమైన దేవుని పిడరా అది నిజమైన పండుగ కాదు ఆస్తి పండుగ అది నిజమైన పండుగ కాదు డబ్బులు సంతోషం నిజమైన సంతోషం కాదు ఏసుల ఉన్న సంతోషం నిజమైన సంతోషము హాలలోయ ఆ పండుగను చేర్చుకోవడానికి వచ్చిన వారు కూడా హాలలోయ ఇద్దరు హాలలోయ నీ హృదయం అడుగుతారు సంతోషం నీ హృదయం నీ ఇద్దరు మధ్య నీ హృదయం ఎంత గొప్ప దేవుని మనం మనం కలిగి ఉన్నాం ఎంత గొప్ప రక్షణను మనం కలిగి ఉన్నాము పాపశాపాలను కూడా ఏం చేయ కొట్టి వేసి మన పేరు ఎక్కడ రాశాడు ఆయన జీవ గ్రంథంలో మన పేరు రాశాడు ఆయన జీవ గ్రంథం మన పేరు రాయడం కాదు దేవుడు వాక్యం మనం చెప్పేది ఏంటంటే ప్రభలటుడు ఏ సూప్రేస్తు ఆయన రక్తం చిందించాడు 
ఇప్పుడు చనిపోయిన తర్వాత దేవుడు అంట ఒక పెద్ద మీరు కూరగాయలు తక్కువ చూస్తారు దేవుడు తక్కువ తీసుకుంటాడు తక్కువ తీసుకుని నీ పాపాలన్నీ ఒక ఒకవైపు పెడతారు నీ పుణ్యకాలు ఎవరు ఉంటే పుణ్యకాలాలు కార్యాలన్నీ ఇంకోవైపు పెడతారు అప్పుడు తక్కువ పైకెత్తారు కొన్ని మతాలు చెప్పారు అప్పుడు తక్కువ పైకెత్తినప్పుడు ఎటు వైపు మొగ్గు చూపితే దాన్ని బట్టి నీ భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంటుంది అంట ఏమండి ఏంటి తక్కువ ఎటువైపు మొగ్గుతే తగ్గిన తగ్గిన ఎటువైపు మొగ్గుతుందో నాకు తెలియదు మరి ఎటు మొగ్గుతుంది పాపాల వైపు మొగ్గుతుందా లేదా పుణ్యాల వైపు మొగ్గుతుందా నాకు తెలియదు మరి మీ అందరు మొక్కలు చూస్తారు మీరు ఎటువైపు మొగ్గుతుందని మీ మొక్కలు ఎలా ఉన్నాయి చూసి చూస్తున్నారు దేవుడు ఏం చేశారంటే చూడండి ఇక్కడ రక్షణ పండుగ ఎందుకు నీ పండుగ అని విషయం చెప్తున్నా నువ్వు పర్వకాలకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ తీర్పు దగ్గర తక్కడ పెట్టి దుయ్యాలి ఒక విధంగా మత చెప్పి మత చెప్పి కొంతమంది రైట్ అయితే ఇది ఎప్పుడు జరగాలి నువ్వు చచ్చిపోయిన తర్వాత అంటే నువ్వు పూర్వలో ఉన్నంత కాలం నువ్వు ఎలా జీవించాలి వెళ్తాను వెళ్ళను నా పాపాలు ఎక్కువ అయిపోయాము నీవేళ పాపం ఎక్కువ వచ్చి అంటే నువ్వు ఎలా జీవిస్తావు వెళ్తాను వెళ్ళను నా పడుకు నరకమేనేమో ఏంటో అంటే దానిలో ఏం లేదు ఆ జీవితంలో పర్వకానికి వెళ్తానటువంటి నిశ్చేత లేదు దేవుడు ఎప్పుడో చచ్చిపోయిన తర్వాత తక్కడ తీసుకుని చూస్తే ఏంటి ఎవరికే తెలియదు ఎవడ పర్వకు వస్తున్నాడు ఎవడ నరకు వస్తున్నాడు ఎవరికి తెలియదు అయితే దేవుడు అన్నాడు నా ప్రజలు పూర్వక మీద ఇలా నిశ్చేత లేని వారు నాకా నివసించడం నాకు ఇష్టం లేదు నా ప్రజలు పూర్వక మీద ఎలా జీవించాలి నా ఎందు ఆనందించే వారిగా జీవించాలి నా ఎందు పండుగ చేస్తున్న వారిగా జీవించాలి అందుకని నేను ఒక పని చేస్తాను ఏమి పని చేస్తానంటే ఏ పని చేస్తానంటే మనకు కావాలంటాం వర్తమాన పోత భవిష్యత్తు కాలాలి అంటే వర్తమాన కాలం అంటే ప్రస్తుతం పోత కాలం అంటే పోత కాలం అని కాదు ఏం కాలం దేవుడు అంటే భయపడ కాదు పోత అంటే మాత్రం వెంటనే చెడ్డ కల వస్తుంది అంటే భయం వచ్చేది పోత కాలం గడిచిన కాలం భవిష్యత్తు కాలం కాలం మూడు భాగాలుగా విభజించారు అయితే ఈ తీర్పు ఎప్పుడు జరగాలి ఎప్పుడు జరగాలి భవిష్యత్ కాలం ముందు జరగాలి నువ్వు చనిపోయిన తర్వాత జరగాలి ఎందుకంటే నీ కథ అంతా ఇంకా పూర్తి కాలేదు ఇప్పుడు చూడండి తీర్పు తీర్చాలంటే ఏం చేయాలి నీ కథ అంతా పూర్తి కావాలి కదా రేపు నువ్వేం చేస్తావు తెలియదు కదా ఏమి నువ్వేం చేస్తావు తెలియదు కదా ఆ మనసు రోజు ఇంకేం పని చేస్తావు తెలియదు కదా దేవుడు అన్నాడు నా ప్రజలను నేను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాను అంటే ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నానంటే ఆ భవిష్యత్ కాలంలో ఎక్కడ వందల సంవత్సరాల తర్వాత జరగబోయేటువంటి తీర్పును ఏం చేస్తారు దానిని వంట మానవులకు తీసుకొస్తారు వంట మానవులకు తీసుకురావండి ఇప్పుడు ఏ ఇప్పుడు వంట మానవులు తీసుకొస్తారు తీసుకొని వచ్చి ఏం చేస్తారు నా ప్రజలందరినీ చచ్చిపోయిన తర్వాత కాదు ఇప్పుడు నీటి మంత్రులు అత్యుత్తమైన హాలలో నీటి మంత్రులు ఎప్పుడు చచ్చిపోయినాక కాదు హాలలో దాని వల్ల వచ్చే ఫలం అవును ఒకటి చచ్చిపోయిన కొత్త ఫలం పెడతాం కానీ నీటి మంత్రులు ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఏసులో నీటి మంత్రులు హాలలోయ భవిష్యత్ కాలపు తీర్పును ఆయన చేశాడు వర్తమాన కాలంలో తీసుకొచ్చాడు నీవు నేను ఎప్పుడు నీతి మధ్యలో ఇప్పుడు నీతి మధ్యలో హాలలోయా ఈ పండుగే హాలలోయా హాలలోయా ఇక్కడ దేవుడు అది ఈ పండుగ చేసుకోవాలి ఈ పండుగ చేసుకోవాలి కానీ చాలా మందికి అర్థం కాదు అంటే క్లాస్ రూమ్ కి వెళ్తే 
వాసు వెళ్తే కొంతసారి పిలిచారంటారు నేను సార్ చెప్పిన అంత కాదే ముద్దపాయ్ అంటే ముద్దపాయ్ అంటారు కొన్నిసార్లు మనం కూడా ముద్దపాయ్ తాగానే ఉంటారు ముద్దపాయ్ తాగాలి ఉంటాం ఎందుకంటే గ్రహించము గ్రహించము ఇద్దరి మధ్య ఒక మాట చెప్తున్నాడు గ్రహి ఒకసారి ఆలోచించుకోండి ఇద్దరి మధ్య ఒక మాట చెప్తున్నాడు కొన్ని మాటలు ప్రాచీన పోరకు చెప్తాం కొన్నిసార్లు నువ్వు నీకున్న దాన్ని బట్టి సంతోషిస్తూ ఉంటావు ఏంటంటే దేవుడు నాకు ఎంత ఇచ్చాడు అబ్బా దేవుడు ఎంత గొప్ప ఉద్యోగం ఇచ్చాడు కొంతమందికి పిల్లలే దేవుడు అబ్బా ఆ పిల్లల్ని ఆరాధించుకుంటా ఉంటారు కూతురు దేవుడు కొడుకు దేవుడు ఈనాడు నేను అడుగుతాను మీ కూతురు దేవుడు నాడా కొడుకు దేవుడు నాడా చాలా మంది చూసే నేనంటే కూతురు దేవుడిని ఆరాధించేవాడిని కొడుకు దేవుడిని ఆరాధించేవాడిని నేను చాలా మంది చూశాను ఎప్పుడు బాగిన దేవుడు బయట కాదు కూతురు బయట కొడుకు బయట లేకపోతే డబ్బు బయట వ్యాపారం బయట లేకపోతే ఇంకే బయట ఉంటుంది చెప్పండి ఇంకే బయట ఉంటుంది అబ్బు ఎన్నో రకాలు స్పోర్ట్స్ బయట ఆటల బయట పొద్దున్నే కాడి విడిగి ఆటలే ఈ మధ్య వంద బయట చెప్తున్నారు ఏంటి వార్త వార్త మధ్య చెప్తున్నారు మన ముందు కాదా ఏంటది గూగుల్ గూగుల్ తెలుసుకో మీకు అంటే నెట్ ఉంది కదండి నెట్ నెట్ లో ఉంట ఆడపిల్లలందరూ ఒకటి ఏం చేస్తుంటే వెదుకుతున్నారు అంట నేను ఒకసారి చూసుకోవాలి ఏమిటున్నారు ముందేమో ఫ్యాషన్ ఫ్యాషన్ దేవుడిని పెట్టుకుంటారు ఫ్యాషన్ దేవుడిని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు ఫ్యాషన్ దేవుడు కూతురు దేవుడు కొడుకు దేవుడు ఇంకా ఏ పాటలు వెతుకుతున్నారండి అమ్మాయిని నెట్లో చూసి నేను కంగులు అవుతారు ఏ వెతుకున్నారంటే చెప్పండిరా వెతురే మరి బాగుంటుంది బాగుంటుంది కంగులు ప్రేమ పాటలు వెతుకుంటాను ఏ పాటలు ప్రేమ పాటలు వెతుకుంటాను ఎవరు అంటే పండుగ ఎక్కడ పండుగ ప్రేమ పండుగ సినిమా పండుగ కప్పు పండుగ కూతురు పండుగ కొడుకు పండుగ కానీ యశు పండగ వారికి తెలియదు చాలా మందికి ఈనాడు యశు పండగ తెలియని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు నేను అన్నాను నువ్వు నిజంగా ఈ పండుగను అర్థం చేసుకుంటే ఆగలోయ నువ్వు దేవుణ్ణి ఆరాధించకుండా దేవుని సదులో సంతోషించకుండా ఉండలేదు అది ఈ పసగా పండుగ కొట్టాపదిలో ఉన్నాడు రక్షణ పండుగ అన్నాడు డబ్బు కాగా పారేసారు లేకపోయి పసగారు డబ్బులు వాళ్ళు పండుగ చేసుకుంటున్నారు పారే జాత పట్టుకోండి పచ్చలో జాత పెట్టుకోండి అయితే దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు దేవుడు మాటలు ఎంత గొప్ప మాటలు దేవుడు మాటలు అర్థం చేసుకుంటే నీ జీవితానికి కావాల్సిన విడుదల వస్తుంది అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని మాటల ప్రకారం నడుచుకోవాలి నడుచుకుంటే వస్తే విడుదల వస్తుంది జీవితంలో శక్తి అనేది కూడా తగ్గిపోతాయి ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఒకసారి కదండి ఇరవై వచ్చిన చదువు చదువు ఒక ఆమె ఇక్కడ చూడండి ఏమే ఇది ఇది పండుగ ఏమే అయితే ఇస్రాయలీలు ఎక్కడ ఉన్నారు పారిశ్రమ ఉన్నారు పారిశ్రమ ఉన్నప్పుడు మన దగ్గర కొట్టేసి చెప్పి మరో ఏమంటాడు మీరు వెళ్ళటానికి మీరు లేదన్నాడు దేవుడు అన్నాడు నేను మీ మీదకి ఏం పంపిస్తాను తెగులు నేను పంపిస్తాను ఇప్పుడు ఏమి తెగులు వచ్చి మీ ఇంట్లో ఇవి బ్యాటరీ ఉన్నాయా దోమలు బ్యాటరీ ఉన్నాయి కదండి వాళ్ళు గుండు అప్పుడు దోమలు ఏకలు వస్తే ఏం చేస్తే బ్యాటరీ తీసుకోవచ్చు కదా అవునా కానీ దేశం అంతా ఏమంటే ఏమో చేయంట ఏ బ్యాటరీ వచ్చేయండి దేశం అంతా ఏకలే అయితే ఈ ఏకలు ఎక్కడ వస్తున్నాయి ఐదు తెలంగాణలోకి వస్తున్నాయి దేవుడు చేస్తుంది ఏకలు వస్తాయి ఏకలు వస్తాయి ఏకలు వస్తే ఏం చేయాలండి ఇప్పుడు మనం ఏం పెట్టుకుంటాం మెష్ డోర్ లో పెట్టుకుంటాం దేవుడు ఏకలు వస్తాయి ఐదు తెలంగాణలోకి 
అంటే ఏగలు ఐగుప్తులోకి వస్తాయి కానీ ఇరు ఇస్రాయల్ ఎక్కడ ఉంటున్నారు కోసేను అనేది ప్రాంతంలో ఉంటున్నారు ఈ కోసేను ప్రాంతంలో ప్రాంతంలోకి ఏగలు రావు అదేంటండి బెషూర్మా ఆపడానికి ఏమి ఎవరన్నాడు వాళ్ళ ఇళ్ళలోకి వస్తాయి వాళ్ళ ప్రాంతాల్లోకి వస్తాయి కానీ మీ ఇళ్ళలోకి రావు ఏమే ప్రభు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు ఇదిగో యహో బాహు బలము పొలములో ఉన్న నీ పశువుల మెదుకుని నీ గుర్రముల మెదుకుని గాడుకుల మెదుకుని ఒంటిల మెదుకుని ఎత్తుల మెదుకుని గొర్రెల మెదుకుని వచ్చును మిక్కిలి బాధకరమైన దెగులు కలుగును నాలుగు ఎవరాడు అయితే ఇస్రాలేయుల పశువుల పశువులను ఆయుక్తుల పశువులను వేరు పరచును అసలు పడమర్చిస్తాను కొట్టే ఏమన్నాడు నేను ఇస్రాయల్ని మిమ్మల్ని వేరు పరుస్తున్నాను ఎవరు ఐగుప్తు ఎంతో చెప్పాడు ఏ కదా ఐగుప్తులు ఉంటాయి మీరు కూడా ఐగుప్తులు ఉంటారు కానీ మీరు ఉన్న ప్రాంతంలో ఏ కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు తెలుగు పంపిస్తున్నాడు పశువుల మీదకి ఆ తెలుగుల్లో ఎక్కడ వస్తాయి ఐగుప్తుల మీదకి వస్తాయి కానీ మీ పశువులు తెలుగు సరే ఇప్పుడు పనిలో చదువుకున్నాడు అయితే ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్న మాటను మనం ఒకసారి చూడాలి ప్రభు చెప్తున్నాడు సంహార దూత వస్తుంది చూడండి అక్కడ అక్కడ చూడండి అక్కడ ఏం చెప్పాడు ఏ కదా రాదు ఏంటి ఆ పశువుల మీద వ్యాధులు మీకు మీకు రావు అని దేవుడు అక్కడ చెప్పాడు అయితే ఇక్కడ సంహార దూత వస్తుంది సంహార దూత కేవలం ఐదు పేరు రాటు మాత్రమే కాదు మీ కూడా సమానత అదే అప్పుడే రాబున్నావు ఐగుప్తలో కాలమని చేకట వచ్చింది ఇస్రాయల్ ప్రజలను వీళ్ళలో వెలుగు ఉంది వాళ్ళలో చేకట రాలేదు మరి ఇప్పుడు మనం సమానత ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది దేవుడు ఇస్రాయల్ ప్రజలకు రక్షణను దాని నేర్పిస్తున్నారు రక్షణను దాని మనం గ్రహించాలి సమాన దోత సమానించేటువంటి దోత వస్తుంది తొలితూలు సడ్డాన్ని హాతం చేస్తుంది మనందరూ కూడా గమనించ వస్తుంది ఈ రక్షణ పండుగను అర్థము చేసుకోవాలంటే మన గమనించ వచ్చేటి రోబి నష్టపతి మూడు ఇరవై మూడు చెప్పాడు ఏ పేదము లేదు అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిళలు కొంత లేకపోవచ్చు ఉన్నారు మొట్టమొదట ఈ పండుగ అలలోయ మన చింత నిజముగా పండుగగా ఉండాలంటే మొట్టమొదట మనం ఏం గమనించాలి మన పాపపు స్థితిని గమనించాలి మన పాపపు స్థితిని గమనించాలి నేను చెప్పాను ఏమన్నారు కొన్ని మతాలు చెప్పిన దేవుడు తక్కడ పెట్టి చూస్తాడంట చూస్తే ఏంటి ఎడ్డు మొగ్గుతే అట అంటే అది మనకు అవసరం లేదు కానీ మరి ఇక్కడ గమనించవచ్చు అండి బైబుల్ చెప్పింది అంటే ఏ పేదమో లేదు అయితే ఏ పేదమో లేదు అన్నటువంటి మాట దాన్ని ఎక్కడ ఎలా అర్థం చేసుకుంటే రోమి రాత్రి పత్రిక చదివినప్పుడు అపోసిన పౌరులు మానవ జాతిని రెండు భాగాలు గమనిస్తున్నాడు ఒక భాగాన్ని అంటే యుగులుగా రెండవ భాగాన్ని అన్ని జనులుగా గమనిస్తున్నాడు అన్ని జనులు ఏంటి అన్ని జనులు దేవుడు వారికి ప్రత్యక్షించాడు ఎలా దేవుడు వారికి ప్రత్యక్షించాడు సృష్టిలో నుంచి కూడా దేవుడు వారికి ప్రత్యక్షించాడు అయితే దేవుడు యూదులు ప్రత్యక్షించాడు అయితే యూదులు ప్రత్యక్ష కేవలం సృష్టి నుంచి మాత్రమే కాకుండా దేవుడు ప్రత్యక్ష ఎలా ఇచ్చాడు ధర్మశాస్త్రం నుంచి కూడా ప్రత్యక్షతను ఇచ్చాడు దేవుడు నుంచి ధర్మశాస్త్రం నుంచి దేవుడి వాక్యం నుంచి కూడా ప్రత్యక్షించాడు దేవుడు ఆ వాక్యం యూదులకు ఇచ్చాడు అయితే ఏ పేదవో లేదు ఏంటి ఏ పేదవో లేదు అందరూ పాపం చేసి దేవుడు గురించి మహిళలు పొందలేకపోతున్నారు అయితే దేవుడు ఇక్కడ సారి ప్రజలతో ఈ యొక్క నిర్గమ కాలం పట్ల చెప్తుందంటే అయితే నేను మిమ్మల్ని ప్రత్యేక పరిచారం ఆయన అప్పుడు కూడా మీరు ఒక విషయాన్ని గమనించాలి ఏమిటి మీరు కూడా ఏమిటి పాపులే మీరు కూడా పాపులే మీకు కూడా రక్షణ కావాలి అనే విషయాన్ని దేవుడు 
సమారో జరగాలి ఐగుప్తులో ఐగుప్తు వారి ఎక్కడికి వెళ్ళింది అక్కడేమీ రక్తం లేదు సంభరించింది ఇక్కడికి వచ్చింది ఆ కబుర్ మీద ఎక్కడ పడింది రక్తం కనబడుతుంది అంటే దానికి అర్థమైంది ఏంటి ఇక్కడ మళ్ళీ సమాధం చేసే అవసరం లేదు సంహారము జరిగిపోయింది ప్రిమిన వర్ణన ఆలోయ మనము జరగవలసిన సంహారాన్ని లేకపోతే మనం పొందవలసిన శిక్షణ పొందవలసిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ప్రభు నేర్చుకుని మనం పొందవలసిన శిక్షలు తానే పొందాడు హాలలోయ ఆయన ముందు వల్ల మనందరూ కూడా ఆయన లెక్క వల్ల మనందరూ కూడా నీతి మంత్రిగా తీర్చబడ్డ హాలలోయ ఇది పొట్టగా
पाने